Hi friends, welcome Kiora and a very very warm welcome to our channel Tamil Couple in New Zealand. நிறைய <laughs> வீட்டிலேயே <laughs> நிறைய <laughs> விஷயங்கள் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான விஷயங்கள் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ விதவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடு வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பிரைட் கலர்ஸில் லைட்டிங்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஸ்னோ மேட் பொம்மை எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இதெல்லாம் இந்த வீடு எல்லாமே ரியல் ஹவுசஸ் அண்ட் இதுக்குள்ளே மக்கள் வந்து வசிக்கிறாங்க அவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அழகான இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ரொம்ப அழகான டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க ரோடோட ரெண்டு சைட்மே நிறைய ஹவுசஸ் இருக்குது எல்லாருமே இந்த மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஹவுசஸ் மட்டும் இல்லை இங்கே நிறைய ஷாப்ஸும் இருக்குது அவங்களும் வந்து அழகாக வந்து டெக்கரேட் பண்ணி டிஸ்பிளே எல்லாம் பண்றாங்க அது போக போக நம்ம இன்னும் நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான டெக்கரேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் அடுத்து ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம் சோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு டெக்கரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஹவுஸ்ல அழகா ஒரு கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ வந்து அந்த போர்டிகோல செட் பண்ணிட்டு அதை சுத்தி லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருந்தாங்க பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளாகவும் அதே சமயம் ரொம்ப நீட்டா ரொம்ப எலகண்டாவும் இருந்தது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு வியூ ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க எக்கச்சக்க பீப்புள் இருந்தாங்க அண்டு நிறைய டிராஃபிக் ஜாமும் இருந்தது நார்மலாக ஆக்லேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஒரு நைன் நைன் தேர்ட்டிக்கு மேலே அவ்வளோவா ஆள் நடமாட்டமே இருக்காது எல்லாரும் அவங்க வீட்டில் தான் இருப்பாங்க ரொம்ப ரேராக தான் வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரீட்டில் போகும் பட் இங்கே வந்து செம்ம ஜகஜோதியாக இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடு வந்து எப்படி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கோம் இவங்க வந்து லான்லலாம் அழகாக இந்த மாதிரி லைட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்து வீடு என்ட்ரன்ஸ்ல எல்லாமே வந்து ஒரு செடி மாதிரி வச்சு அதுல வந்து லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து பண்ணியிருந்தாங்க அதுவும் ரொம்ப கியூட்டா இருந்தது பார்க்க ஸோ இந்த தெருவில் போக போக இன்னும் பிரம்மாண்டமாக எல் நிறைய வீட்டில் வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வீடு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ அந்த லானோட அந்த என்ட்ரன்ஸ் அந்த ஃபென்ஸோட என்ட்ரன்ஸ்லேருந்தே வந்து செம்மையாக லைட்டிங் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க வாசலில் இருக்கிற மரத்தையும் டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ளஸ் இங்கே வந்து இந்த ஸ்னோ மேன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஒரு மோட்டார் மாதிரி ஃபிட் பண்ணி அந்த தலையில் இருக்கிற தொப்பி வந்து கழட்டிட்டு கழட்டிட்டு போடுற மாதிரி அழகாக செட் பண்ணியிருந்தாங்க நடுவில் ஒரு ரெட் கலர் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயும் இருந்தது அதுவும் பார்க்க செம்ம பியூட்டிஃபுல் ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த வீடு அதுக்கு அடுத்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகாக கிவி பேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இதுதான் வந்து நேஷ்னல் பேர்ட் ஆஃப் நியூசிலாண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலராக லைட்டிங்ஸ் போட்டிருந்தாங்க இருக்கிற ட்ரீஸ்க்கும் சரி அப்புறம் அந்த வாசலில் இருக்கிற அந்த வெராண்டாலையும் சரி செம்மையாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்னோ மேனு அதுக்கப்புறம் சாண்டா கிளாஸ் வந்து அந்த இதில் வந்து உட்காந்துருக்கிற மாதிரிலாம் பியூட்டிஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் இவங்க வீட்டில் அந்த ஃப்ரண்டில் இந்த கார்டனில் வந்து அழகாக ஒரு ஒரு ஃப்ளவர் வேஸ்ட் மாதிரி நிறைய பிளவர்ஸும் இருந்தது அதுவும் பார்க்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது 
நியூசிலாண்டில் கிறிஸ்மஸ்க்குன்னு ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோட்டை வந்து கண்ட்ரீஸில் எக்ஸாம்பியா அங்கெல்லாம் வந்து சேரிட்டிக்கு டொனேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அங்கே இருக்கிற பீப்புள் வந்து நல்லா மீட் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனாலேயும் என்னமோ இங்கே ஒரு கிறிஸ்மஸ் கோட் வந்து நின்றுட்டு இருந்தது அந்த ஓனர் வச்சுருந்தார் அது கழுத்தில் வந்து அழகாக ஒரு தொப்பி மாதிரி மாட்டி அங்கேயே வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவும் வந்து உட்காந்துருக்கிற மாதிரி அழகாக இருந்தது எல்லாரும் போய் அது கிட்ட அதை கொஞ்சி அதை போட்டோ எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க பார்க்கவே செம்ம கியூட்டா இருந்தது இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான டெக்கா இருந்தால் பட் மேலே வந்து மாடியில் இருக்கிற அந்த லைட்டை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாண்டா கிளாஸ் வந்து எகிரி குதிச்சு உள்ளே போகிற மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இங்கே இருக்கிற பீப்புள் ரொம்ப ஃபன் லவ்விங் அண்ட் வெரி வெரி ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டாக இருப்பாங்க அதோட ஒரு பிரதிபலிப்பாக கூட இது இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சோம் ஒவ்வொரு வீடாக பார்க்க பார்க்க இன்னொன்றும் பிரம்மாண்டமாக இருந்தது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹைலைட்டான வீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வீடுகளும் இருக்குது இந்த வீட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அழகாக ரெயின் டீஸ் வந்து அந்த லான்ல இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தாங்க அதை சுற்றி செம்மையாக லைட்டிங்ஸ் இல்லாமல் போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் பார்க்க ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருந்தது அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லலாம் நிறைய பேர் வந்து இங்கே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வந்தப்போ கூட இந்த வீடை வந்து ஃபோட்டோவில் போட்டிருந்தாங்க நியூஸ் ஆர்டிக்கல்ல இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் பில்டிங் இது வந்து வீடு கிடையாது ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க இங்கே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இந்த லைட்டிங் வந்து இந்த மாதிரி சுவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மேலே தெரிகிற விண்டோ இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து அப்பப்போ ஸ்னோ மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அதுவும் செம்மையாக இருந்தது இங்கே நியூசிலாந்து பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து சம்மர் டைம் ஸோ ஸ்னோ எல்லாம் ஆகாது அதனால் ஸ்னோ வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுமே கிறிஸ்மஸ் டைம் அப்படிங்கிறதுனால அழகாக இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி என்ட்ரன்ஸ்லேயும் அழகாக ஒரு ஆர்ச் மாதிரி செட் பண்ணி அங்கேயும் வந்து லைட்டிங்ஸ் போட்டிருந்தாங்க அதுக்கு உள்ளேயும் ஒரு பெரிய கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வச்சு அதையும் செம்ம ப பிரம்மாண்டமாக டெக்கரேட் பண்ணி லைட்டிங்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு குட்டி லானும் இருந்தது அதையுமே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் அடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடு வந்து என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வீட்டோட என்ட்ரன்ஸில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்பில் வந்து ரெட் அண்ட் கோல்டன் கலர் அதாவது கிறிஸ்மஸ் லைட்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ராகும் போது அந்த பாக்ஸ் வழியாக உள்ளே என்ட்ராகிற மாதிரி ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது எனக்கும் பர்சனலாக இந்த வீடு ரொம்ப ஃபேவரட் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ரொம்ப நீட்டாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருந்தது பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஸ்டார் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க என் ஃப்ரண்டில் அது கீழே வந்து ஒரு ஹார்ஸ் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதோட சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ட்ரெயின் இருக்கிற மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது கொஞ்சம் நல்ல டாலான ஒரு ஹவுஸு ரெண்டு ஸ்டோரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஹவுஸ் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் இதோட என்ட்ரன்ஸுமே வந்து நல்லா எலிவேட்டடாக தான் இருந்தது அதனால் இவங்களோட என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து ஒரு பெரிய கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வந்து ரெண்டு சைடும் வச்சுருந்தாங்க அழகாக அதை வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இன்வெர்ட்டடாகவும் இருந்தது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீஸ் அது ரொம்ப புதுசாக இருந்தது நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை வந்து அப்ப 
அப்படியே கொடுத்தாங்க உண்மையாகவே செம்ம சூப்பராக இருந்தது அப்படின்னு தான் சொன்னோம் இது வந்து நெஜ கார் அப்படிங்கிறத நாங்கள் எப்போ நம்பினோம் அப்படின்னா இந்த கார் எடுத்துகிட்டு அவங்க அப்பப்போ ரோட்டில் வந்து ரவுண்ட்ஸும் போனாங்க அப்போ தான் வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலாக இது நெஜ கார் அப்படின்னு நம்பினோம் அந்த ரோட்ஸில் போன ஒரு கிளிப்பிங்கையும் நான் அடுத்து அட்டாச் பண்ணுறேன் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வீட்டில் வந்து அழகாக ஒரு சாண்டா கிளாஸ் வந்து கிஃப்ட்ஸு அப்புறம் எல்லா பெட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு பஸ்ஸில் வந்து போகிற மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரோ கைண்ட்னஸ் லைக் கான்ஃபெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சேயிங் போட்டிருந்தாங்க ஒரு கோட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதுனா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வந்து மற்றவங்க எல்லாரையும் நம்ம கிட்ட எல்லாரும் நம்ம எவ்வளோ கைண்டாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம மற்றவங்க கிட்டேயும் கைண்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான மெசேஜ் வந்து போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதே மாதிரி இது ஒரு ஏஞ்சலோட கட் அவுட் மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க இந்த வீட்டில் ஸோ ஒரு ஒரு வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வித்த விதமாக நம்ம எதிர்பார்க்கவே வாங்க <laughs> இந்த வீட்டோட டெக்கரேஷன் தீம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது கராஜ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் போகிற மாதிரி அழகாக செட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த லாடை தாண்டி வீட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீச் வைப் வந்து இருந்த மாதிரி இருந்தது டால்ஃபின்ஸு அப்புறம் போட்டு போட்டில் யாக்டு இதெல்லாம் வந்து வச்சு அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது இந்த வீட்டில் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் கிறிஸ்மஸ் வைபாக இருந்தது ஒரு பீச் தீம்டு வைபாக இருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்க இந்த பிரம்மாண்ட ஹவுஸும் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் லொக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஐ கேச்சிங்காக இருந்தது ரொம்ப பெரிய ஹவுஸ் இது அவங்க வந்து ஃப்ரண்டில் வந்து அழகாக அந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் வச்சுருந்தாங்க பட் இதுக்கு எந்த டெக்கரேஷனும் பண்ணல பட் ஃபுல்லாக வீடு ஃபுல்லாக செம்மையாக லைட்டிங்ஸ் போட்டு அசத்தியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடய ஹைலைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ரெயின் டியர்ஸ் தான் ஸோ அழகாக இந்த மாதிரி ஒரு ரெயின் டியர் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு அதை சுற்றி லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு நிஜமாவே ரெயின்டியர் நிக்கிற மாதிரியே இருந்தது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கியூட்டா இருந்தது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது அது அது மட்டும் இல்லாம மாடியில டெரஸ்ல ஒரே ஒரு ஸ்டார் ரொம்ப அழகா டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வீட்லயும் நான் சும்மா சுற்றி ஒரு ரவுண்டு வந்து காமிக்கிறேன் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது பாருங்கள் ரோடோட ரெண்டு சைடும் இது வந்து நைட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு இந்த லைட்ஸ்லாம் வந்து ஆஃப் பண்ண போகிற டைம் இது பட் ஸ்டில் ஆக்லேண்டில் இவ்வளோ கூட்டம் வந்து இந்த நைட் டைமில் இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் நீங்கள் நியூசிலாண்டிலேருந்து பார்க்குறீங்கன்னா உங்களால் அதை ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் நாங்களே இந்த ஸ்ட்ரீட்டை தாண்டி அந்த லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரீட் தள்ளி பார்த்தா ஃபுல் ஃபுல்லாக இருட்டு செம்ம சைலண்ட்டாக இருந்தது பட் இங்கே வந்து செம்ம ஜெகஜோதியாக இருந்தது கூட்டமும் சரி அந்த வைட்ஸும் சரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் இந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னா சாண்டா கிளாஸ் வந்து இதெல்லாம் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வாசிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ஃபன்னியாக ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஒரு வீடும் ரொம்ப தனித்துவமாக இருந்தது டெக்கரேட் டெக்கரேஷன்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ வந்துட்டோம் இன்னும் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு சில இடங்கள் தான் இருக்குது உங்கள் கிட்ட காமிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கிற மாதிரி அழகாக வீடு இல்லாமல் தனியாக அந்த காமனான ஏரியாவில் அந்த ஆக்லேண்ட் கவுன்சிலே செட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஹார்ட் இன் ஷேப்பெலாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஒரு ரெட்ரோ ஃபீலிங்கும் வந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தது அதனால் நாங்கள் வந்து இது வெளியிலேருந்தே கொஞ்சம் தள்ளி நின்றே ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் நான் ஃபோட்டோஸ் ஒரு சில ஃபோட்டோ மறக்காம பாரு <laughs> 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 
பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க என்னென்னலாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னு கமெண்ட்டும் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க உங்களை எல்லாரையும் இதே மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வீடியோவில் அடுத்து சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் டேக் கேர் பாய்